ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கேக் தான் செய்ய போகிறோம் வெறும் ஒரே பிஸ்கெட்டை வச்சு நம்ம நல்லா டேஸ்டியான க்ரீமியான ஒரு கேக் தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இப்போது கேக் செய்கிறதுக்கு ஒரே பிஸ்கெட் தான் எடுத்திருக்கேன் ஓரியோ பிஸ்கெட் வந்து பெரிய பாக்கெட் நான் வாங்கின கடையில் இல்லாததுனால பத்து ரூபா பாக்கெட் வந்து ஆறு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஓரியோ பிஸ்கெட் வந்து பெரிய பாக்கெட் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் ரெண்டு இல்லை மூணு வாங்கிக்கோங்க ஓரியோ பிஸ்கெட்டில் தான் செய்யணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை உங்களுக்கு எந்த பிஸ்கெட் கிடைக்கிதோ அந்த பிஸ்கெட்டில் நீங்கள் செய்யலாம் பிஸ்கெட்ஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டு பிஸ்கெட்டை வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் க்ரீம் இருக்கிறத வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்க போகிறேன் கத்தி வச்சு எடுத்துட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் பிஸ்கெட்டை ஒரு பவுல்லையும் க்ரீமை ஒரு பவுல்லையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிஸ்கெட்டை தனியாகவும் உள்ளே இருந்த க்ரீமை தனியாகவும் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ பிஸ்கெட்டை வந்து ஒன்று ரெண்டாக உடச்சிக்கோங்க எப்படி நம்ம மிக்சியில் போட்டு பவுடராக பண்ணி எடுக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் பிஸ்கெட்டை ஒன்று ரெண்டாக உடச்சதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நான் நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் பிஸ்கெட் நிறையா இருக்கிறதுனால ரெண்டு முறை போட்டு நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் கேக் செய்கிற பேன் வந்து ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னா வெண்ணெய் தடவிக்கோங்க ட்ரை ஃபுல்லாக நல்லா தடவி விட்டுக்கணும் எண்ணெய் நல்லா அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா பட்டர் ஷீட் இது மேலே வச்சுக்க போகிறேன் ஒரு வேலை உங்ககிட்ட பட்டர் ஷீட் இல்லைன்னா பரவாயில்ல மைதா மாவு அப்படி இல்லைன்னா கோதுமை மாவு வந்து நீங்கள் இதில் ட்ரை ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்படி தூவி விட்டுட்டு கேக் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எங்கிட்ட பட்டர் ஷீட் இருக்குது அதனால் நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு கேக் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஸ்கெட்டை வந்து நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் பால் வந்து காய வச்சு நல்லா சூடு ஆற வச்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த பாலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அளவுகளில் கொண்டு நம்ம பிஸ்கெட் வந்து எடுப்போம் அதனால் பால் இவ்வளோ தான் ஊற்றணும்னு சொல்லிட்டு அளவு இல்லை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இது கூட பேக்கிங் பவுடர் சேர்க்கணும் ஆல்ரெடி வீட்டில் கேக் செய்கிறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக பேக்கிங் பவுடர்லாம் வச்சுருப்பாங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்கக்கிட்ட பேக்கிங் பவுடர் இருக்காது அப்போ என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர் இல்லாத சமயத்தில் நம்ம ஈனோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிஸ்கெட் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வரும்பொழுதே ஈனோவும் ஒரு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னா கேக் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஈனோ போட்டு தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஒரு பேக்கெட் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் பேக்கிங் பவுடர் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஈனோ எந்த பாக்கெட் கிடைக்குதோ அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பால் சரியாக ஊற்றி நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து ஊற்றும்பொழுது இந்த மாதிரி கெட்டியாக இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இப்போ கேக் ட்ரையில் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற மாவு ஊற்றிக்கலாம் ட்ரேல ஊற்றுனதுக்கப்புறமா நல்லா இப்படி தட்டி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பப்பிள்ஸ்லாம் வந்து எலும்பக்கூடாது உள்ளே வந்து காற்று போகாத அளவுக்கு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய்க்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு ஸ்டவ்வை ஃபுல்லாக வச்சுட்டு கடாயை வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷத்துக்கு நல்லா சூடாக்கிக்கணும் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற இந்த கேக் ட்ரேவை வந்து எடுத்து இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு மேலே ஒரு முடி போட்டு முடிக்கலாம் இந்த மாதிரி கண்ணாடி லிட் போடும்பொழுது இங்கே வந்து கேப் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த கேப்பில் வந்து ஒரு பேப்பரை வச்சு அடைச்சி விட்டுருங்க நீங்கள் வெறும் கடாயில் ஸ்டாண்டை வச்சுட்டு இப்படி செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா கடாயில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்டாண்டை வச்சு கூட நீங்கள் கேக் செய்யலாம் நான் வந்து இப்போ வெறும் கடாயில் தான் வச்சுருக்கேன் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து கேக் குக் பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லா கரெக்டாக வெந்து வரும் தீஞ்சு போகாமல் வரும் 
முப்பது நிமிஷம் வந்து குக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெந்து தான் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னும் எவ்வளோ நேரம் குக் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே வந்து முப்பது நிமிஷத்துக்கு நான் குக் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி குச்சி வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கத்தி வச்சு நீங்கள் குத்தி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வெந்திருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை நான் வந்து பிஸ்கெட் கொஞ்சமாக எடுத்து கேக் சின்னதாக செஞ்சுருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக வந்துருச்சு முப்பது நிமிஷத்துலேயே வந்துருச்சு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பிஸ்கெட் அதிகமாக போட்டு நீங்கள் பெருசாக கொஞ்சம் கேக் செய்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கும் அப்போ நீங்கள் முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இப்படி குச்சியை வச்சு குத்தி பார்க்கும்பொழுது ஒட்டுச்சுன்னா கேக் வேகலன்னு அர்த்தம் ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா கேக் நல்லா வெந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நல்லா கேக் வெந்துருச்சு இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் ட்ரேவை எடுத்து அப்படியே வச்சுடுங்க நல்லா சூடு ஆறணும் நம்ம க்ரீம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓரிய பிஸ்கெட்டுக்குள்ளே இருந்த க்ரீம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்க போகிறேன் பால் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் பால் சேர்த்து நல்லா நைஸாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் கொஞ்சம் கூட உருண்டை எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது நம்ம க்ரீம் மாதிரி கேக்கில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதுதான் கரெக்டான பதமாக இருக்கும் கேக் நல்லா சூடு ஆறத்துக்குள்ளே நம்ம சாக்லேட் சிரப் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஸ்பூனில் அளவு எடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துச்சு இப்போ இது வெறும் கடாயில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி வந்து முக்கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நூறு மில்லி அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ்வை ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு நான் நல்லா குக் பண்ணிக்கிறேன் சாக்லேட் சிரப்பெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு குக் ஆகி நல்லா கெட்டியாக வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட கொக்கோ பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட இருந்தது அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி வந்து எவ்வளோ சேர்த்துருந்தோம் நல்லா குக் ஆகி குக் ஆகி கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் கெட்டியாகவும் வந்திருக்கு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம குக் பண்ணோம்னா சாக்லேட் சிரப் பதத்துக்கு வந்துடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா சூடு ஆரட்டும் நீங்கள் ரெடிமேடாக சாக்லேட் சிரப் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட ஓகே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சூடு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து கத்தி வச்சு சைடில் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து விட்டுட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேட் வச்சு நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து பட்டர் ஷீட் போட்டிருந்தேன் அதனால் இப்போ அதை எடுத்துடுறேன் கேக் வந்து பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கு கத்தியை வச்சு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நூல் வச்சு கூட நம்ம கட் பண்ணலாம் கேக்கில் வந்து சரிசமமாக வச்சுக்கோங்க நூலை நான் வந்து கொஞ்சம்தான் பிஸ்கெட் போட்டிருக்கேன் அதனால் லேயர் வந்து கொஞ்சம் பாருங்கள் ஹைட் வந்து கொஞ்சமாக தான் வந்திருக்கு நீங்கள் நிறைய பிஸ்கெட் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வரும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால என்னால் கொஞ்சம் கட் பண்ண முடியல நூல் வச்சு கடைசியில் நூலை எடுத்ததுனால கொஞ்சம் ஓரமாக ஒரு பக்கம் வந்து பிஞ்சிடுச்சு ஓரியோ பிஸ்கெட்டுக்குள்ளே இருந்த க்ரீமை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதை எடுத்து இப்போ நான் இதில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பால் சேர்த்து அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் கத்தி வச்சு எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இன்னொரு கேக் பீஸை வச்சுக்கலாம் பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கேக் அப்படியே எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கிற ஸ்டாண்டு வச்சுக்கிட்டு நம்ம மேலே வந்து சிரப் ஊற்றும் பொழுது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் கீழே வழிஞ்சு போயிடும் கேக் மேலே அழகாக வந்து சிரப் வந்து விழும் நல்லா திக்காக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு மேலே அப்படியே ஊற்றி விட்டுக்கிறேன் ஸ்பூன் இல்லை கத்தி வச்சு கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த சைட்லலாம் வந்து கவர் ஆகணும்னா நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு இல்லை கத்தி வச்
பாருங்க फ्रेंड्स கொஞ்சமா அந்த ஒயிட் கிரீம் வந்து மீதி இருக்கு இது வந்து இப்போ நான் ஒரு பால் கவர்ல சேர்த்துக்க போறேன் இந்த மாதிரி ஒரு प्लेट எடுத்துக்கிட்டு இத திருப்பி போட்டுக்கோங்க திருப்பி போட்டுட்டு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி இருக்கிற கேக்க எடுத்து இது மேல வச்சிடலாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற கிரீம் வச்சு நம்ம இப்போ டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க நல்ல மெல்லிசா கட் பண்ணிட்டு நீங்க ஹாப்பி बर्थडे கூட எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்ல ஏதாவது டிசைன் கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் பாருங்க फ्रेंड्स மேல எவ்வளவு நல்ல சூப்பரா சாக்லேட் சிரப்லாம் சேர்த்து நாம உள்ள வந்து நடுவுல கிரீம் வேற போட்டுறோம் நாம அதனால பார்க்கவே எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க நல்ல டபுள் லேயர் கொடுத்து நாம செஞ்சிருக்கோம் ஓரியோ பிஸ்கட் பால் ஈனோ அப்படி இல்லனா பேக்கிங் பவுடர் இருந்தா போதும் நமக்கு கேக் ரெடி ஆயிடும் மேல நான் வந்து சாக்லேட் சிரப் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்க கிட்ட கோகோ பவுடர் இருந்தா நீங்க சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லனா வெறும் கேக் மட்டும் ரெடி பண்ணி நீங்க செஞ்சுக்கலாம் நல்ல சாஃப்டா சூப்பரா வந்திருக்கு நடுவுல நம்ம கிரீம் எல்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால பார்க்கவே நல்லா சூப்பரா இருக்கு பாருங்க இது போல நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் கேக் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ